una de las rutas más conocidas para acceder al reino de las hadas ha sido el agua. Teniendo esto presente, no sería sorpresa que encontremos en ríos, cascadas, lagos o estanques de agua dulce guardianes de esta ruta. Hoy vamos a conocer a algunos de estos moradores del agua, pertenecientes al folclore de la región escandinava, que son conocidos bajo una variedad de nombres y apariencias dentro de la familia de los Naken, pero que hoy los conoceremos como los espíritus del agua. Si estás en Escandinavia y escuchas una hermosa música de violín o un arpa, puede que se trate del Naken, un geniecillo capaz de cambiar su apariencia de diversas formas, que suele mantenerse parcialmente sumergido en el agua de estanques o lagos, preferentemente cubierto de nenufares que considera su jardín, y que gusta atraer a personas con su música para darles un funesto final por ahogamiento. Tiene predilección por los niños y las mujeres embarazadas, algo que lo hace un ser peligroso, y esto, añadiría en algunas versiones folclóricas, sería porque no se lo ha satisfecho con el tributo de una víctima al año. Como fuere, lo más recomendable para evitar su encuentro sería llevar consigo algún objeto de hierro que serviría como protección para alejarlo. Su bella hipnótica música tiende a ser escuchada sobre todo después de la puesta del sol. Aunque, curiosamente, algunas versiones afirman que después de este momento también se lo podría llegar a escuchar alertando a lo lejos, con gruñidos o gemidos, de futuros suicidios y muertes en el agua, o incluso de un cambio desfavorable en el estado del tiempo. Con la llegada del cristianismo, este aspecto del Naken fue reforzado, dejando entrever además que se trataría de una triste figura que vive en soledad, rodeado por sus propios lamentos, al verse atormentado por su condición de no poder ascender a los cielos. En el siguiente poema de Eric Johann Stagnelius podemos sentirlo. La tarde se adorna con nubes de oro, las hadas bailan en la pradera. Y el Naken, coronado con hierbas, toca su violín en el arroyo de plata, niño en el pincel sobre el banco, descansando en el vapor violeta. Oye pronto el murmullo del agua fresca, llamando desde la noche inmóvil. Pobre compañero, ¿por qué tocas? ¿Acaso calmará tu dolor? Puedes traer los bosques y los campos a la vida, mas nunca serás un hijo de Dios. Las noches de luna en el paraíso, las flores edénicas, planicies coronadas de ángeles en las alturas, nunca por ojos fueron contempladas. Lágrimas fluyen por el rostro del anciano, sumergiéndose profundo en los rápidos. El violín calla, el Naken jamás volvió a tocar en el arroyo de plata. Otro ser de características similares, pero más amigable, es el Fosse Grimm que gusta también de tocar el violín o el arpa, se le suele identificar exclusivamente con la forma de un hombre, que puede ser encontrado con su instrumento a orilla de ríos o cascadas. Se menciona en las tradiciones que se trata de un músico excepcional, cuyas melodías cargan con tal magia que nos recordaría los sonidos más armoniosos de la naturaleza. Este geniecillo o duendecillo del agua está dispuesto a compartir su talento musical con algunos humanos, a cambio de una ofrenda que debe ser llevada a cabo en secreto un jueves por la noche y que está relacionada con el tributo de un macho cabrío blanco para alimentarlo. Si la ofrenda no es lo suficientemente satisfactoria, solo le enseñará al aprendiz cómo afinar magistralmente su violín. En cambio, si la ofrenda es satisfactoria, le enseñará a tocar de tal manera que tocará también que hasta los árboles danzarían y los torrentes de agua detendrían su caída. No es sorpresa que se haya rumoreado en su momento de violinistas famosos de esta región que hayan sido instruidos por el Fosse Grimm. Entre ellos están Miller Guten y Oldwood, este último que es acompañado en su monumento con la figura de un Fosse Grimm tocando el arpa bajo una cascada. Pero no todos estos seres escandinavos del agua 
son necesariamente músicos. El Bequehest es un ser mágico que toma la forma de un majestuoso caballo blanco, particularmente durante los días con neblina. En medio de este ambiente de brumas, cualquier persona que lo contemple podría verse tentada a montarlo, pero en caso de hacerlo, ya no sería capaz de bajar de nuevo, lo que permite que el caballo salte al río entre risas y cumpla con su cometido, que es ahogar al jinete. Si uno es astuto y presta atención a las señales mencionadas para identificarlo a tiempo, puede engañarlo y aprovecharlo para el arado, permitiéndole hacer en un día todo lo que requeriría en cuestiones normales una temporada entera. En una vieja leyenda, acontecía aparentemente a orillas del lago Corazón, en la provincia de Narc. Una joven mujer que se encontraba trabajando en el campo con sus caballos, es sorprendida por un majestuoso caballo blanco que se le acerca lentamente. Ella al percatarse que se trata de un bequehest, intenta ignorarlo, pero ante la insistencia de este, ella decide amenazarlo, diciéndole que no marcharse lo obligará a arar todo el terreno. Esto hace que automáticamente, él cambie de lugar con los caballos de la granja, y comenzar a arar el terreno tan rápido que la joven es arrastrada con él. Una vez finalizado el arado, el caballo se dirigió con toda prisa al lago con la intención de sumergir a la muchacha. Por suerte, ésta tenía un pedazo de hierro en su bolsillo, con el que hizo el signo de la cruz, y pudo soltarse, mientras que veía al caballo desaparecer dentro del lago, entre relinches de frustración por no haber podido engañarla. Temidos y otras veces buscados, los espíritus masculinos del agua dulce escandinavo varían tanto su apariencia como su carácter, y permanecen escondidos entre relatos casi olvidados y ecos lejanos, que nos hablan de otros tiempos donde lo desconocido podía manifestarse dentro de un manto de niebla o con una sinfonía musical inexplicable proveniente del agua. Si el video te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Janson y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.